اهلا وسهلا فيكم طلاب من جديد انا المهندس وسيم محمود اليوم رح نرسم القطعة اللي امامنا بتمنى تكون سهلة تكون الشرح مفهوم طبعا رح لاحظ انه عندي مجموعة من الدوائر الدائرة الاولى هون قطرة ستة وعشرين الدائرة الاكبر اثنين وخمسين رح ابدأ بالرسم من هاي الزاوية طبعا بداية الرسم هي اختيارية حسب كل شخص شو بيفضل انا رح ابدأ بالرسم من هون دائرتين ستة وعشرين باثنين وخمسين دائرة اولى دائرة ثانية نصف القطر او القطر عفوا ستة وعشرين ذاكرتي شوية ضعيفة خمسين اثنين وخمسين اول دائرتين جاهزين معي بشوف انه عندي دائرتين كمان الدائرة الاولى ستة وثلاثين دائرة الثانية ار ثمانية ار ثمانية معناتها هي ستاش مركز الدائرة الاولى لاحظ انه على استقامة واحدة والبعد بيناتهم خمسة وثمانية يعني انا رح ارسم دائرتين كمان ستاش بستة وثلاثين ستاش بستة وثلاثين طيب شو القيد اللي بدي اياه لازم تكون هالنقطة وهالنقطة المركز هو على استقامة واحدة يعني على نفس الافق يعني النقطة هاي مع النقطة هاي يكون افق واحد مو بس هيك شو المسافة بيناتهم المسافة بيناتهم خمسة وثمانين اختار مركز مع مركز والمسافة خمسة وثمانين رسمنا الدوائر بيبقى عندي الاقواس رح اطلع على القوس الاول القوس اللي هون هو ار اثنين واربعين يمس الدائرة الاولى والدائرة الثانية مركزه غير معلوم مركز غير معلوم يمس الدائرة الاولى والدائرة الثانية رح اختار القوس بثلاث نقاط من الدائرة الاولى الدائرة الثانية راح اختار طانجة يمس دائرتين اختار دايمنشن هنا نصف القطر اثنين واربعين لاحظ ان القوس صار جاهز طيب القوس الثاني ستة وتسعين نصف القطر ستة وتسعين ويمس بس من الاعلى الدائرتين نختار الدائرة الأولى طبعا ببتعد عن القيود قدر الإمكان طانجة يمس الدائرة الأولى صار في تماس تعليمي مفعلي بضغط هون صار القوس في تماس نصف القطر ستة وتسعين دايمنشن تسعين ستة وتسعين أصبح الشكل شبه جاهز بيبقى عندي قص الجزء العلوي الدائرة الأمامي هون قطرة ستة وعشرين طيب تبعد بشكل شاقولي ثمانين طيب لكن بعدها الأفقي غير معطى استنتاج ان الشكل متناظر متناظر الشكل الشكل ملاحظين هو متناظر ف راح يكون المركز يقع بمنتصف المسافه بين الدائرتين كيف يعني يعني المسافه انا بين الدائره الاولى مركزين عفوا بين مركزي الدوائر هو 85 فبمنتصف المسافه لازم اعمل شاقول راح ارسم قطعة مستقيمة مساعدة فرح فعل كده علامة construction رح اوصل بين المركزين طبعا صار عندي هاي القطعة اكيد طولة خمسة وثمانين منتصفة انا رح نشوفه كيف فعل تعليمة اللاين 
اتحرك على القطعة حتى يصير اللون أخضر ها هون معناتها هي منتصف القطعة اللي عم بمشي عليها هيك بنقر عليها وبنشق عمود نشوف قيد التعامد للأعلى كانسل ارتفاع تمانين وهي تمانين معناتها هاي النقطة صارت مركز دائرة زاد القطر ستة وعشرين برسم الدائرة طبعا هلا القيد مفعل construction خط ملاقات ما بدي اياه بدي ارجع على خط الرسم راح ادخل البعد ستة وعشرين صارت الدائرة جاهزة لاحظ ان القوس المرسوم هون هو ار اثنين واربعين متمركز مع الدائرة بنفس المركز فعندي قوس مركزه معلوم هو مركز الدائرة نصف قطره اثنين واربعين رح ارسمه بتعليم مثل القوس معلوم المركز ننقر على المركز نقطة البداية نقطة النهاية نصف قطر اربعين اثنين واربعين طبعا لاحظين انه برسم وبعدل على الرسم مثل ما بدي لاحقا رسم الجزء من القوس القوس في مستقيم يصل بينه وبين الدائرة وهون نفس الشيء وفي تماس من كلا الطرفين رح اخذ اللاين ووصل هون تمام تلقائيا اخذ تعليمة الطانجن بدون قيد طبعا وانا فيني احرك على محيط الدائرة لاوصل يعني لاوصل لطانجن شوفوا هون كيف اعطاني اشارة طانجن طبعا مو غلط تضغطوا هون تستخدموا القيد اكيد بس في يعني تدريب بيوصلكم لها التقنية انه قادرين تحصلوا على التماس بمجرد تحريك المؤشر هاخد قيد الطنجة هون وهون الشكل تقريبا جاهز يبقى عندي هون هالدوائر هدول كم دائرة خلونا نعدهم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية من دوائر مركز الدائرة يبعد ستين عن هاي النقطة والقطر نشوف المعلومات ثماني هولز يعني من ثقوب عشرة ديا ديامتر انه بقطر عشرة يعني دائرة بقطر عشرة وتبعد ستين ارسم دائرة بقطر اول شي بقطر عشرة رح ارسمها برا قطرها عشرة رح اشوف بعدها بعدها من هون من المركز للمركز هو اعطيني اياه ستين ستين احسن ما يبقى كبير حتى في شي مو واضح هون اه عفوا ستين هو قطر الدائرة الموزعة عليها السقوب نشوف من هون لهون ستين فالبعد المركز هون هو ثلاثين بكل بساطة ما في داعي عم بنقر نقرة وحدة على الطول وبدخل ثلاثين هلا صار لاحظ انه الدائرة ما ما تغير لونها يعني ما تقيدت والسبب انه في لسه قيد ناقص طيب حرر دائما عشان نشوف شو ناقص هاي الدائرة اه مثل ما شايفين الدائرة مو ثابتة طيب لازم اعمل لها تثبت لازم اجعل من الصورة مركزها ومركز الدائرة هاي مع مركز الدائرة الصغيرة على خط افقي واحد فراح استخدم قيد الافق الهوريزنتال النقطة الاولى والنقطة الثانية اصبحوا على نفس الخط وهيك قيد الدائرة طيب بدي كررت من مرات معناتها انا رح استخدم تعليمة circular اختار geometry اختار الدائرة المحور هو مركز هي الدائرة ما بدي ستة بدي ثمانية من ثقوب اوكي صار عندي الشكل جاهز ومثبت أه بالنقل على finish sketch من هي الرسم رح نجرب اعمل بسق الشكل اوكي الشكل هو كسلاسة بعض رح يكون بهذا الشكل بكل 
اتمنى تكونوا استوعبتوا الطريقة تكون بسيطة وغير معقدة وشكرا لكم